channel and the next topic is types of training so there are two types of training on the job training and off the job training अगर कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं तो दो तरह से करवाते हैं या तो जॉब के साथ साथ या जॉब से अलग तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है इट इज़ अ टेक्निक वेयर द वर्कर आर गिवन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द जॉब ऑन एक्चुअल वर्क फ्लोर जब उनकी जॉब चल रही है एम्प्लॉयज़ की तो उस टाइम जब हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग अब इसके क्या क्या मैथड्स हैं जैसे जॉब रोटेशन करना मतलब कि सेम जॉब पे वो किसी और डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर देना और उसमें उसको ट्रेन करना कोचिंग देना कोचिंग प्रोवाइड करना किसी पर्टिकुलर टास्क की जॉब इंस्ट्रक्शंस जॉब इंस्ट्रक्शंस देना अगर उसको कोई नई टेक्निक लेके आए हैं तो वो उसको सिखाना मैंटरिंग करना उसको कुछ नया सिखाना उसको मैंटोर करना अंडरस्टैंड अंडर स्टडी अंडर स्टडी क्या कहता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ एंड ट्रांसफ़र अगर कोई सडन कंपनी में किसी की डेथ हो गई है रिटायरमेंट हो गया है तो उसकी जगह पे किसी और बंदे को रखना वो होता है अंडर स्टडी तो उसमें भी उसकी ट्रेनिंग ही दी जाती है तभी वो आगे काम कर पाता है इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं सबसे पहला इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव लर्न बाई एक्सपीरियंस इसमें हम एक्सपीरियंस हमें मिलता रहता है क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिलती रहती है तो हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं उन लोगों से सीखने के जो इफेक्टिव एक्सपीरियंस है जिनके पास लीस्ट एक्सपेंसिव ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है और इसको ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही सिखाते हैं ट्रेनिंग मोटिवेटेड ट्रेनिंग मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है ईजी टू अरेंज हम ईजीली चीज़ों को अरेंज कर पाते हैं अगर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो वर्क इज़ बींग डन और साथ के साथ हमारा काम भी होता रहता है जब हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवाटेजेस इसके डिसएडवाटेजेस क्या क्या होते हैं एम्प्लॉय में भी नर्वस कभी कभी एम्प्लॉय नर्वस भी फील कर सकता है जब उसको जॉब पे किसी और जॉब पे शिफ्ट कर रहे हैं तो मिस्टेक्स कैन हार्म बिजनेस अब क्योंकि उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी और फील्ड की तो उससे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जो पूरे बिजनेस को हार्म पहुँचा सकती है सेफ्टी इशू कैन बी अराइज ज़रूरी नहीं है कि वो इतना एक्सपर्ट हो जाए कि वो सेफ्टी इशूज़ ना देख पाए हो सकता है उससे कोई ऐसी गलती हो जाए जो और सेफ्टी इशू कंडक्ट हो जाए द नेक्स्ट वी हैव ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है इट इज़ कंडक्टेड इन अ लोकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर ट्रेनिंग इट मे बी नियर द वर्क प्लेस और फार अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कंडक्ट करी करी जाती है इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसके मैथड्स होते हैं जैसे क्लास रूम लेक्चर क्लास रूम में मतलब जिसमें हमें सिर्फ एक लेक्चर दिया जाता है और हम सिर्फ बाद में फीडबैक दे सकते हैं ऑडियो विजुअल जिसमें हमें पीपीटी दिखाई जाती है तब हमें ट्रेनिंग मिलती है सिमुलेशन मतलब कि हमें आर्टिफिशियल मशीन पे वर्क कराया जाता है वेस्टिबल ट्रेनिंग वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या कहती है इसमें हमें डायरेक्ट टीचिंग दी जाती है इक्विपमेंट्स के थ्रू इक्विपमेंट्स से हमें सिखाया जाता है कि कैसे कैसे काम होता है केस स्टडी की हेल्प से हम इसमें ट्रेनिंग मिलती है हमें कोई पर्टिकुलर केस स्टडी दे देते हैं उस पर हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है रोल प्लेइंग दे दिया जाता है इनके बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगी मैनेजमेंट गेम्स करवाए जाते हैं जिससे हमें ट्रेनिंग मिलती है ये सारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स होती है अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं ट्रेनर आर एक्सपीरियंस इसमें जो ट्रेनर होते हैं ना वो एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर यही काम करते हैं सिस्टमेटिकली ऑर्गनाइज क्योंकि ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है इसलिए इसमें सब कुछ सिस्टमेटिकली ऑर्गनाइज होता है लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग कैन बी ट्रेनड एट वंस और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है वहाँ पे हम एक दो या तीन चार लोगों को ही एक साथ ट्रेन कर सकते हैं लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्योंकि सिस्टमेटिकली अरेंज होता है तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होते हैं ये मोर कॉस्टली ये ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेरेटिव टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसमें ट्रेनी इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम वर्क प्लेस क्योंकि ट्रेनिंग का इन्वायरमेंट डिफर होता है वर्क प्लेस पर कुछ और होता है और वहाँ का जहाँ पर सिखाया जा रहा है वहाँ पर इन्वायरमेंट अलग होता है ट्रेनी में नॉट बी मोर मोटिवेटेड क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसलिए वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करता इट इज़ आर्टिफिशियल इन नेचर ये पूरा एक आर्टिफिशियल इन नेचर होता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल काम नहीं होता है अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रेनिंग मेथड एंड टेक्निक्स अब ट्रेनिंग मेथड एंड के कुछ टेक्निक्स होते हैं वो क्या होते हैं सबसे पहला होता है हमारा लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड में क्या होता है इट इज़ द ओल्डेस्ट मैथड अप्लाइड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड
इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टॉपिक कैन बी कवर्ड इन सिंगल लेक्चर एक सिंगल लेक्चर में एक लार्ज अमाउंट ऑफ टॉपिक कवर हो सकता है लर्निंग मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड कोई लर्निंग मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता इसमें क्योंकि सिर्फ हमें वो लेक्चर दे रहा होता है एम्प्लॉय लिसनिंग स्किल डेवलप एम्प्लॉय की लिसनिंग स्किल डेवलप्ड होती है हेल्प टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस क्योंकि हमें वो अलग अलग चीज़ों में सिखा दे तो हम भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ हमें ये भी लैंग्वेज सीखनी चाहिए हेल्प मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी टॉट इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सिखाई जाती है अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रॉब्लम टू ग्रैब अटेंशन अटेंशन को ग्रैब करना एक प्रॉब्लम होती है लेक्चर आर ऑफ्टन फॉरगटन बाई एम्प्लॉयज बहुत सारे ऐसे लेक्चर होते हैं जिनको एम्प्लॉयज भूल जाते हैं सीखने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा केस स्टडी मैथड केस स्टडी मैथड में हमें क्या होता है हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाती है जिसका हमें सोल्यूशन ढूंढना होता है इसमें हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अपनी लाइफ से इंक्लूड कर लेते हैं और फिर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं इसका हम डीप स्टडी करते हैं सोल्यूशन की इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इट टर्नस क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू वैल्यूएबल वैल्यूएबल डाटा इसमें हमें जो पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम वैल्यूएबल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं इट टर्न ओपिनियन इन टू फैक्ट ये ओपिनियंस को फैक्ट में कन्वर्ट करती है इट कैन बी डन रिमोटली ये हम जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ के करें हम केस स्टडी कहीं भी घूम फिर के फोन में लैपटॉप में कहीं भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं डेवलप स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल की हमारी रीडिंग स्किल को डेवलप करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्किल ये हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करता है अब इसके डिसएडवाटेजेस क्या होते हैं केस स्टडी टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन क्या कहता है इट इज़ अ मैथड ऑफ इंट्रैक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग बिटवीन पीपल ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड हु हैव कम फॉर अ कॉमन पर्पस ग्रुप डिस्कशन में एक कॉमन टॉपिक दे दिया जाता है पूरे ग्रुप को जिस पर वो लोग आपस में बात करते हैं अब उसका क्या इम्पैक्ट निकालते हैं वो वो उनके ऊपर है कि उनको पॉजिटिव निकालना है नेगेटिव निकालना है तो ये सारे एक ही बैकग्राउंड के होते हैं और उनको एक सिमिलर टॉपिक दे दिया जाता है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इजी टू कंडक्ट होता है क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ग्रुप फॉर्मेट करना होता है एक्सप्लोर टॉपिक इसमें आप टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं इट जनरेट अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट डाटा इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट करने की ये चीप होता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सम पीपल फील शाई ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शाई फील करते हैं जो नहीं चाहते किसी से बात करना ट्रेनर में लूज कंट्रोल कभी कभी क्या होता है ट्रेनर कंट्रोल लूज कर देता है सामने वाले बंदे से साथ काम करने के लिए इट टेक एफर्ट्स टू असम्बल ग्रुप एक ग्रुप को असम्बल करने में ज़्यादा टाइम लगता है एफर्ट्स चाहिए होते हैं इट डिमांड इंटरव्यू और केयरफुली ट्रेंड अगर तुम्हें एक ग्रुप डिस्कशन करवाना है तो जो इंटरव्यूअर है जो ये ग्रुप डिस्कशन करवा रहा है उसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने की ज़रूरत है नेक्स्ट आता है हमारा रोल प्ले रोल प्ले क्या कहता है इट इज़ एन एक्टिव लर्निंग टेक्निक इन विच एम्प्लॉय एक्ट आउट सिचुएशन अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ट्रेनर इसमें हम एक रोल प्ले दे देते हैं मतलब कि उनको जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे पर्टिकुलर ऐसा काम करवाते हैं ताकि उनको ये लगे कि सिचुएशन उनके साथ हो रही है इसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं इट डज़ नॉट नीड एनी मटीरियल कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती इट डज नॉट नीड प्रिपरेशन पार्टिसिपेंट्स फील अ न्यू व्यू पॉइंट टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इट रिक्वायर्स ओनली एक्सपर्ट गाइडेंस टेक अप लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम लेता है सॉल्व करने में पार्टिसिपेंट में फील शाई पार्टिसिपेंट कहीं भी शाई फील कर सकते हैं इट बिकम डिफिकल्ट टू इवेल्युएट इन इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी एक बंदे को इवेल्युएट करना डिफिकल्ट होता है नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस करेंगे तो हम पहले ये जान लेंगे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज होता क्या है सेमिनार होता है इट ब्रिंग टुगेदर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू लर्न अबाउट अ सब्जेक्ट ये हमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में लर्न करवाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल होता है इसमें कॉन्फ्रेंस क्या होता है इट इज़ मीटिंग और एम टू सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कशंस इसमें हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और को सॉल्व करने के लिए कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए करते हैं नेक्स्ट है सेमिनार में क्या होता है इट इज़ डन फॉर वन डे सेमिनार एक दिन का होता है लेकिन कॉन्फ्रेंसेस अगर सॉल्यूशन ना निकले तो वो कई दिनों तक चल जाती है कंटिन्यू सेमिनार में क्या होता है डिस्कस इन की फीचर्स इसमें हम सिर्फ की फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है सम कॉन्फ्रेंसेस नॉट एट ऑल डिस्कशन उनमें कॉन्फ्रेंसेज uh, में हम सिर्फ डिस्कशन के बारे में सॉल्व uh, 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 मतलब डिस्कशन के बारे में बात नहीं करते हैं और सेमिनार में क्या होता है जब सेमिनार 
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमुलेशन सिमुलेशन क्या कहता है इन दिस कंप्यूटर आर यूज अल्टरनेटिव्स टू फिजिकल एक्सपेरिमेंट एंड सी द रिजल्ट ऑन कंप्यूटर इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड टाइम इसमें क्या करते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन और, क्या करते हैं ट्रेन करने के लिए कंप्यूटर पे एक एक्सपेरिमेंट दे देती है और उसका रिजल्ट हमारे कंप्यूटर पे ही आता है मतलब कि हम एक कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट का ही काम करता है और ये हमारे टाइम को भी रिड्यूस करता है नेक्स्ट है हमारा बिजनेस गेम्स बिजनेस गेम क्या कहता है दिस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दैट स्टिमुलेट द रियल सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एक रियल सिचुएशन को लेती है और उसको बिजनेस गेम में कन्वर्ट कर देती है मतलब कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सॉल्यूशन पाने में उनको प्रॉब्लम का हल ढूंढने में ईजी होता है नेक्स्ट होता है हमारा इन बास्किट एक्सरसाइज इन बास्किट एक्सरसाइज क्या कहता है इसमें इट इज़ अ मेथड ऑफ अक्वायरिंग न्यू और प्रमोटेड एम्प्लॉयज विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ देयर जॉब बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम दे माइट फाइंड इन देयर बास्केट इन बास्केट एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे देते हैं उनमें से हम ये देखते हैं कि कौन बंदा कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है इसमें हमारा न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम ये करते हैं और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये ट्रेनिंग करते हैं नेक्स्ट होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग वो होती है जिसमें हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं अपना ट्रेनिंग देने में इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इट रिड्यूस रिसोर्सेज इक्विपमेंट ये हमारे रिसोर्सेज की इक्विपमेंट को कम कर देता है क्योंकि हमें सिर्फ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की नीड होती है इमिडिएट फीडबैक हमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है क्विक स्कोरिंग इसमें हम सोल्यूशन करते हैं तो हमें स्कोरिंग भी हमारी क्विक हो जाती है इंक्रीज कंट्रोल हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है कंप्यूटर पे रेदर देन अगर हम नॉर्मल काम कर रहे हैं तो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हायर कॉस्ट क्योंकि हमारा ये सॉफ्टवेयर है तो इसलिए हमारी इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है टेक्निकल एरर अगर कोई भी टेक्निकल एरर आ जाए तो हमें परेशानी होती है नेक्स्ट है हमारा आउट बाउंड एक्सरसाइज आउट बाउंड एक्सरसाइज क्या कहता है इट इज़ अ ट्रेनिंग मेथड फॉर इन्हेंसिंग इंडिविजुअल और टीम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्रू आउटडोर ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट इसमें हम क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लेके जाते हैं और उनसे तब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाते हैं उनको कुछ सिचुएशन देते हैं जिसमें वो वर्क करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग एड ट्रेनिंग एड क्या कहता है इट इज़ अ डिवाइस एज अ मोशन पिक्चर फिल्म और अ सेट ऑफ स्लाइड चार्ट रिकॉर्डिंग और मॉडल टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं मोशन का यूज करते हैं पिक्चर्स का यूज करते हैं वीडियोज का ऑडियोज का ग्राफिक्स का मतलब उन चीज़ों का यूज करते हैं जिससे कोई भी एम्प्लॉय जल्दी से अट्रैक्ट हो इसके कुछ टाइप्स होते हैं इसके तीन टाइप्स होते हैं विजुअल एड वीडियो एड वीडियो ऑडियो प्लस विजुअल एड विजुअल एड में क्या होता है हमें मॉडल्स पिक्चर्स और चार्ट्स दिखाए जाते हैं ऑडियो एड में हमें रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है या फिर कोई भी किसी तरह की ऑडियो सुनाई जाती है जिससे हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऑडियो प्लस विजुअल में क्या करते हैं हमें कोई फिल्म दिखा देते हैं या फिर हमारी कोई वर्कशॉप की सेमिनार की सीढ़ी दिखा देते हैं जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग लेने में हेल्पफुल होती है इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं जैसे कि भी ट्रेनिंग एड क्या करता है हमें मोटिवेशन में हेल्प करता है क्लैरिफिकेशन दिलाता है इंक्रीज वकाबलरी हमारी वकाबलरी को इंक्रीज करता है हमारे टाइम बचाता है और ये इसको हम एज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस अपने अंदर लेते हैं सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन